ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് അനാലിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയൻസ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ഓർ ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വേരിയൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ സി എം എ ലണ്ടൻ വേരിയൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കമ്പയറബിൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരിയഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് വേരിയൻസ് എന്നുള്ള ആ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കമ്പയറബിൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റിനെയാണല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റിയും ട്വന്റി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേരിയൻസിനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് അനാലിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ അതായത് കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആണോ അൺഫേവറബിൾ ആണോ കമ്പനി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കമ്പനി ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആണോ അല്ലെ അതുപോലെ ഈ അതിന്റെ യൂസേജിൽ വരുന്ന വേരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയൻസുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വേരിയൻസ് മേ ബി ഫേവറബിൾ ഓർ അൺഫേവറബിൾ വേരിയൻസുകൾ ഫേവറബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ആവാം ഫേവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി അല്ലെ എയ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അതായത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതായത് ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വേരിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിവേ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫേവറബിൾ ആണ് അതായത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫേവറബിൾ ആവാമെന്നുള്ള അൺഫേവറബിൾ മീൻസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഇവിടെ ആക്ച്വല് നമ്മൾ സപ്പോസ് ട്വന്റി റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി അല്ലെ അതായത് ആക്ച്വൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവിടെ അഡ്വേഴ്സ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ വേരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അൺഫേവറബിൾ ആണ് അതായത്
So, uh, material variance, popularly known as material cost variance. Material variance is material uh, cost variance. Material variance is not material variance. Material variance is not material variance. Material cost variance, material price variance, material usage variance, material mix variance, material yield variance. This is material cost variance. Is material cost variance. Is Rand classification on material price variance and material usage variance. Okay, where the material cost variance in the rent classifications on material price variance, material usage variance. Then material uh, usage variance will be in the type of material mix variance, material yield variance. We will see the detail item in the parambo. So, no come or no, one by one item. So, first one. Material cost variance that is MCV. Now, the equation is MCV in the short formula. So, note here. In the equations, we have material cost variance, material price variance, usage variance, mix variance, yield variance. Then, the equations are in the same way. So, the equations are in the same way. So, the equations are in the same way. Problems in the solution. Okay. So, the first one material cost variance. It is the difference between the standard cost of materials allowed for the output. Achieved and the actual cost of material used. Now, we have the production of the materials used. So, we have materials in the standard cost set. We have the actual production complete. We have the material in the cost. We have identified the cost. We have the cost. We have the standard cost. We have the actual cost. We have the particular product. We have the pen and the producer. We have the producer. We have the materials. Materials in the materials standard cost and predetermined cost standard cost and the So standard then Namalandiana production Narthana. Production process run she the number produce actual or output to get them. output on the pan. A pan process this is the material cost. We will expect the material cost. We the material cost. We will expect the material Material the cost in the cost of the cost of cost of cost the cost of 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 the cost the cost of 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 the cost the cost the cost then other difference on Okuna Edumite actual cost of material used. Actually, normally a threat material and you see the ethra cost in the material and you see the other pin cost normal compare. Okay, that is the actual standard the middle difference. Short item of Kanganapara. Other than the Kanana equation on MCV equal to standard cost of material minus actual cost of material. Standard cost of um, material minus actual cost of material. Then standard cost of materials equal to. Standard cost of material equal to standard quantity into standard price per unit. Okay, then actual cost of material equal to actual quantity into actual price per unit. So equations on the note here. Our problem is the same as the Okay. Then uh, second one material price variance on MPV in the left one denote in under it is the part of material cost variance. Now, the other material cost variance in the part on material price variance on the which is due to the difference between the standard price and the actual price paid. That is, any any material price variance on down the a plan price variance on down the number standard price on actual price on the middle difference where in Badal and the game change where in Badal material price variance on down the okay. That's Material produce and number material purchase and the issue are material and number and the per unit and number Patu Rube and a standard city the trailer. As number purchase in the summit, the Pandran Rube Ayal and the Rendu Rube extra one out of variance and the difference and the land. So, out in the tender material price variance under the law. So, now calculate an equation MPV equal to actual quantity into standard price minus actual price. Your equation of Bavisha Gaina Loka material price variance identifies So, equation. Then third one C uh, material usage variance. Another material quantity variance. So MQ along MUV. 
എം ക്യു വി അല്ലെങ്കിൽ എം യു വി രണ്ടും എഴുതാറുണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എം സി വി വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് അത് നമ്മൾ എം സി വി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എം പി വിയും അതുപോലെ തന്നെ എം ക്യു വിയും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്തു പത്ത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചായി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതായി അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ക്യു വി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സോ എം സി വി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു എം പി വി പ്ലസ് എം ക്യു വി അതായത് എം സി വിയുടെ രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് എം പി വിയും എം ക്യു വിയും സോ എം സി വി ഈക്വൽ ടു എം പി വി പ്ലസ് എം ക്യു വി രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം സി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് വരുന്ന എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പെന്നിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു പേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വേരിയൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എം ക്യു വി മെറ്റീരിയൽ എം യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസിന് അതായത് യൂസേജ് വേരിയൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എം എം വി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ മിക്സർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സറും ആക്ച്വൽ മിക്സറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആക്ച്വലി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സറും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എം എം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എം വിയിൽ രണ്ട് കേസ് വരാറുണ്ട് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ് ഡു നോട്ട് ഡിഫർ അതായത് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റും ആക്ച്വലായി വന്നിട്ടുള്ള വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എം എം വിയുടെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വെൻ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ് അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എം എം വി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ഇൻ ഡോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മിക്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ മെറ്റീരിയൽ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് എം വൈ വി ഇതിനെ തന്നെ സ്ക്രാപ്പ് വേരിയൻസ് എന്നും പറയും മെറ്റീരിയൽ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ എന്
ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വെൻ ആക്ച്വൽ മിക്സ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് എം വൈ വി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് മൈനസ് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതെന്താണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഉപയോഗി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ആക്ച്വൽ ലോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ